റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ പ്ലാസിഡ് ജെ പൊടിപ്പാറ സി എം ഐ ലഘുജീവചരിതം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ആർപ്പൂക്കര വില്ലൂന്നിയിൽ പുരാതനമായ പൊടിപ്പാറ കുടുംബത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ മൂന്നാം തീയതി പ്ലാസിഡ് അച്ഛൻ ജനിച്ചു മാന്നാനം സെയിൻറ്റ് എഫ്രൈസ് ഹൈസ്കൂളിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ പി സി ജോസഫ് എന്ന കൊച്ചേപ്പച്ചൻ വിശുദ്ധ സന്യാസ വൈദികനാകണം എന്ന ആഗ്രഹത്താൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സി എം ഐ സഭയിൽ ചേർന്നു പ്രാരംഭ പരിശീലനത്തിനും നവസന്യാസ പരിശീലനത്തിനും ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിൻ്റെ പ്ലാസിഡ് എന്ന പേരിൽ വ്രത വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് സന്യാസ ജീവിതം വരിച്ചു മംഗലാപുരം സെയിൻറ്റ് ജോസഫ് സെമിനാരിയിൽ വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ പ്ലാസിഡ് ഷമാശൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിസംബർ മൂന്നാം തീയതി പുരോഹിത പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു തുടർന്ന് റോമിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് അയക്കപ്പെട്ട ശാന്തനും പരിണത പ്രജ്ഞനുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ തത്വശാസ്ത്രം ദൈവശാസ്ത്രം കാനൂൺ നിയമം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും ഡോക്ടർ ബിരുദങ്ങൾ നേടി റോമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ പ്ലാസിഡ് അച്ഛൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുതൽ തിരുഹൃദയ ആശ്രമത്തോട് ചേർന്നുള്ള സി എം ഐ സഭയുടെ മേജർ സെമിനാരിയിൽ ദീർഘകാലം പ്രൊഫസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ പൌരസ്യ സഭകളുടെ കാനൂൺ നിയമ സംഹിതകൾ ക്രോഡീകരിക്കാനുള്ള കമ്മീഷനിൽ അംഗവുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ റോമിൽ പൗരസ്ത്യ കത്തോലിക്ക സഭകൾക്കായുള്ള തിരുസംഘത്തിന്റെ ഉപദേശകനായും അദ്ദേഹം നിയമിക്കപ്പെട്ടു പ്രസ്തുത തിരുസംഘത്തിന്റെ കാര്യദർശി കർദിനാൽ എവുജിൻ ടിസറാങ് തിരുമേനിയുടെ സഭാ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിലെ സഹായിയായും നിയമിതനായി മാർ ഇവാനിയോസ് തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പുനരൈക്യ പ്രസ്ഥാനത്തോട് ചേർന്ന് പ്ലാസിഡ് അച്ഛൻ തന്റെ തൂലികയും പ്രസംഗ ചാതുരിയും ഉപയോഗിച്ച് സഭയ്ക്ക് ശ്രമങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടി റോമിൽ സേവനം ചെയ്ത കാലഘട്ടം മാർത്തോമ നസ്രാണികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്ലാസിഡച്ചൻ നിർവഹിച്ച സേവനങ്ങൾ നിരവധിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ സി എം ഐ സഭയുടെ ജനറലായും നിയമിതനായി സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ആരാധനക്രമം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനു മാർത്തോമ നസ്രാണികൾക്ക് ഭാരതത്തിൽ ആകമാനമുണ്ടായിരുന്ന സഭാപരമായ അധികാരം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുമായി പ്ലാസിഡച്ചൻ അശ്രാന്തം പരിശ്രമിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ റോമിലെ ഓറിയന്റൽ പൊന്തഫിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ഉർസൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ദേവശാസ്ത്ര കാനൂൺ നിയമ അധ്യാപകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ വിശുദ്ധ ചാവറയച്ചന്റെ നാമകരണ നടപടികളുടെ പോസ്റ്റുലേറ്റായി അദ്ദേഹം നിയമിതനായി റോമിലെ സേവനകാലത്തുണ്ടായ അപകടത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ദശകങ്ങളിൽ കഠിനമായ രോഗങ്ങളാലും മറ്റ് ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളാലും ശയ്യാവലംബിയായ പ്ലാസിഡ് അച്ഛൻ ആത്മവിശദീകരണത്തിന് എന്നവണ്ണം അവയെ വളരെ ശാന്തമായി നേരിട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ദൈവം ആ സന്യാസി വര്യനെ തൻ്റെ പക്കലേക്ക് വിളിച്ചു എപ്പോഴും തിരുസഭയോടൊത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന സ്വഭാവം സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ നിന്നും വഴിമാറി നടന്നുകൊണ്ടുള്ള വിനയാന്വിതമായ കഠിനാധ്വാനം സഹനശീലം അനുകമ്പ കാരുണ്യം എന്നീ പുണ്യങ്ങളാൽ പ്രക്ഷോഭിതനായ പ്ലാസിഡ് അച്ഛൻ്റെ മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി ചെത്തിപ്പുഴ തിരുഹൃദയ ആശ്രമ ദേവാലയത്തിൽ നടത്തി പൂജ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ ചെത്തിപ്പുഴയിൽ തന്നെ അടക്കം ചെയ്തു മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ ചരമപ്രസംഗം നടത്തിയ മാർ ജോസഫ് പൗവത്തിൽ തിരുമേനി പ്ലാസിഡ് അച്ഛൻ്റെ സഭാസേവനങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ച ശേഷം ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി പ്ലാസിഡ് അച്ഛനെ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം എന്തുകൊണ്ടും സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ നിരയിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ അദ്ദേഹം യോഗ്യനാണ് പ്രവാചക തുല്യമായ ആ വാക്കുകളുടെ അന്തസത്ത മനസ്സിലാക്കി പ്ലാസിഡ് അച്ഛനെ പുണ്യ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു പങ്കുചേരാം വിശുദ്ധമായ ജീവിതവും ധീരമായ പ്രവാചകത്വവും വഴി സാർവത്രിക കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ധീരപുത്രനും മാർത്തോമ നസ്രാണി സഭയുടെ നവോത്ഥാന നായകനുമായി ജനഹൃദയങ്ങൾ ദൈവിക മുദ്ര പതിപ്പിച്ച പുണ്യ ശ്ലോകനായ പൊടിപ്പാറ പ്ലാസിഡ് അച്ഛൻ സ്വർഗസമ്മാനിതനായിട്ട് മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടുകൾ പൂർത്തിയാകുന്നു പ്ലാസിഡ് അച്ഛൻ്റെ ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ചെത്തിപ്പുഴ തിരുഹൃദയ ആശ്രമ ദേവാലയത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി അനുസ്മരണ ബലിയും ഊട്ടുനേർച്ചയും നടത്തി വരുന്നു സഭ
അനശ്വരമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് സഭാചരിത്രം സഭാവിജ്ഞാനീയം സഭാനിയമം ലിറ്റർജി അഥവാ ആരാധനാക്രമം മുതലായ സഭാശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ പ്ലാസ് രചന ആർജിച്ച അഗാധ പാണ്ഡിത്യവും സഭയോടുള്ള നിഷ്കളങ്ക സ്നേഹവും സഭയുടെ നന്മയ്ക്കും വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി തൻ്റെ അറിവും ആരോഗ്യവും അവസാനം വരെ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായ മഹാമനസ്കഥയും തനിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി തളരാതെ നിലകൊള്ളാനുള്ള ധീരതയും സന്യാസ രൂപിക്ക് ചേർന്ന വിധം അധികാരികളോട് പുലർത്തിയ വിനയാന്വിതമായ വിധേയത്വവും പ്ലാസിഡച്ചനെ ആദരണീയനും മഹാനുമാക്കുന്നു പ്ലാസിഡച്ചൻ്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താൻ സ്ഥാപിതമായ വിദ്യാകേന്ദ്രം ചെത്തിപ്പുഴ പ്ലാസിഡ് വിദ്യാവിഹാർ സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ഭാഗമായതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം സ്വർഗത്തിൽ വാഴുന്ന പ്ലാസിഡച്ചനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം പ്ലാസിഡച്ച ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷി